Здравейте, с моя ще започне днешното видео, защото с мен ети в канала Smart Cookbook ще си приготвим сладка питка. Две пакетчета суха моя ще използвам, видяхте лъжичка захар и наливам 300 мл топло прясно мляко. Разбърквам лекичко маята и ще добавя 2-3 лъжички брашно. По този начин, когато се разбърка маята с брашното, по-бързо се активира и веднага се вижда всъщност качествата на маята, дали започват да бухва. Оставям на страни и преминавам към яйцата. Имам 4 яйца. Единия жълтък съм го отделила за намазване. Добавям захар, която е 130 грама. Ще приготвим сладка питка, която е за погача на бебе. Знаете, приготвя се сладка. Добавям 50 грама разтопено краве масло. Трябва да бъде разтопено, но не горещо, за да не ви се пресекат яйцата. И добавям сместа от мляко и мая. Видяхте, получава се пухкава, което значи, че нашата мая работи. Разбъркваме всичко добре. Добавяме сол, една чайна лъжичка сол, за да има така хубав баланс и вкус на тестото. Все пак нищо, че е сладка питката. Започвам по етапното добавяне на брашно. Тази рецепта ще поеме килограм, килограм и 100 брашно, плюс около стотина грама, което ще ни е необходимо за самото оформяне на питката. Казвам около, защото знаете понякога от самото качество на брашното, големината на яйцата и всички продукти, когато се смесят, може да варират по 100 грама. Ще използвам ръкавици в случая, защото има голямо количество захар в тестото. То е лепкаво и малко по-трудно ще се замеси в началото. Подобно е на козунак самото тесто, с доста голямо количество захар, но понеже нямаме голямото количество мазнина, която слагаме при козунака, се получава така малко по-лепкавото замесване. Но ето виждате с брашно, на плота на мен ми е най-лесно, може да си използвате и подложка, както прецените и както ви е удобно на вас. Ето така. Виждате, в рамките на 4 до 5 минутки получаваме едно хубаво гладко тесто. Ето така сипвам си малко брашно и да умесвам, докато а, спре да лепи по ръцете ми и получим меко и еластично тесто. А, самото месене е не повече от 7-8 до 10 минутки. Разбира се, това зависи и от опита, който имате в месенето. И ето вижте какво получаваме, еластично е, не лепи, така че тестото е готово. Това брашно ще го използвам за оформянето. Слагам го в купа с стреч и отгоре една кърпа, час, час и половина. Имайте предвид от захарта, може да отнеме повече време, докато отвои, дори може и два пъти и половина да изчакате. Хубаво да втаса тестото на стайна температура или ако решите по-бързо да стане, може да включите фурната на 40-50 градуса да повърви десетина минутки, да я спрете и така да сложите самото тесто купата в фурната. Без да отваряте, доста дълго време ще се запази топлината и това ще спомогне за по-бързото втасване. Виждате колко хубаво, меко е станало тестото. Сега го разделям, да кажем, две трети. Ето тази по-голямата част и по-малката. Не ги меря лично аз с кантара, но вие ако решите да бъдете по-прецизни и по-точни, може да си ги разделите. От тази по-голямата част отделям първоначално едно топче, което ще използвам като център на нашата питка. Ето по този начин и ще го сложа в купата с малко брашно, за да не се залепят. А ще покрия купата с стреч фолио, ето по този начин, за да не изсъхва тестото, докато работя с първата част от него. Ще разделя на 4 парчета, стремим се да бъдат еднакви. 4 парчета, отново казвам, аз не ги меря, но вие ако решите, ако а, все пак този повод за приготвянето на тази питка е много специален за всеки 
и ако решите, може да си го направите по този начин. Разточвам ги в кръг, който трябва да бъде колкото големината на тавата, в която ще печем питката. Моята тава е 32 см. Ще използвам хартия, много по-лесно и практично е. Не се залепя, знаете, след това не е нужно да търкаме тавата, а и самата питка става много по-красива от страни, когато имаме хартия. Намазвам, виждате, с масло. Всеки един от четирете слоя ще си сложим по средата масло, хем за вкус, а и по този начин става много по-красива. Знаете, става една по-отделна формата и изпъква тази форма, която сме създали. Отново си намазвам съвсем лекичко с разтопено масло. Четири слоя, един върху друг. Ето по този начин, виждате. И сега по два пръста и режа на 8 равни парченца. Виждате, внимателно режете, за да не се разместят много слоевете, за да може да си стане хубав и красив кръг. Сега ще видите, когато преместим в тавата. А може и с резачка за пица, ако имате да го направите, както ви е по Удобно. Ето моята тава е тази стъклената, която използвам. Обичайно за питки, защото много хубаво и равномерно пече. А винаги използвайте тънките ви, когато печете питка. В никакъв случай тези, които са с двойно дъно и нещо подобно. Просто няма да се изпече хубаво и равномерно. Ето така, всеки слой отделям и лекичко измествам. Ето така, по едно пръщче. И подпъхваме отдолу, хубаво, за да не се отвори в процеса на втасването или на изпичането. Ето така, много лесно става, много практично мисля, не е никак сложна самата форма, която придаваме, но смятам, че е много интересна и много красива също така. Според мен е слънце или цвете, бихме могли да кажем, много подходящо за погача на бебе. Това е топчето, което ще използваме за център. Ето така го оформям. Отгоре да е кръгло, а отдолу става нещо като пънче, нещо като гъбка, да кажем, за да може да има височина, да не потъне надолу, а да си се образува като един хубав голям център в средата. Ето по този начин си го слагаме и продължаваме нататък. Останалото парче от тестото, което имаме, ще разделя на две половини. Прибирам си останалата отново с стреч, за да не изсъхва, за да може по-лесно да се работи след това с тестото. И отново половинката разделям на две. Оформям си ги така като топчици. Винаги си го правете това, защото след това по-лесно се получава самото разточване, когато вие вече на топчица. И започваме да разточваме, като вече тук ще разточва, да кажем, около 20 до 25 см в диаметър самия кръг или една педя. Не целим да бъде перфектен, както знаете или сте гледали и други мои видеа и питки. Правя всичко на око и само, самата работа с тесто трябва да ви доставя удоволствие, а не да бъде прецизно премерено, защото така се създава една красота в питката. Вие никога не може, колкото и да го премерите, да контролирате на къде и как ще в тази маята, защото тя си е живичка. Едно тесто си е един живот. Така че, ако решите, правете така както аз. Ако не, разбира се, използвайте си кантарчета. Ето така, на 8 триъгълника разрязахме, една малка дупчица правя и издърпвам ето по този начин. Може било то нагоре или надолу, няма значение, получаваме ето така с още една дупчица, нещо като листенце или като лъч. По този начин оформени и слагам ето така между другите, които сме оформили в самите празнини. И продължавам така с всички останали 
триъгълничета, които отрязахме. За това казвам, че не е задължително да бъде перфектен кръга, защото като го нарежем, виждате, се получава много добре. Последната част от тестото, абсолютно по същия начин оформям, на две разделям, разточвам, по средата се намазва с масло, отново около 25 см диаметър, намазваме си маслото, слагаме един върху друг и отрязваме от това 8 триъгълника. С тях ще направим отново листенца, които ще бъдат като втори ред. По този начин отново оказвам, никак не е сложна плетката, никак не е трудна, просто изисква малко внимание. Ето така, кръстосвам ги и ги слагам отгоре. Виждате, ще покажа отново, малък разрез правим и подпъхваме и ето така се оформя. Може да ги оставите, ако искате и така, но аз предпочитам да направя още едно малко разрезче и да подпъхна пак, защото стават по-ефектни, според мен. И си ги пъхам, може така леко да повдигнете, за да бъдат добре пъхнати в процеса на втасването повторното, защото ще я оставя да втаса повторно, или на самото изпичане, за да не се разместят прекалено много и да изгубим а, формата. Все пак сме положили много повече труд за създаване на самата форма, според мен, отколкото за умесването на тестото. Така че бъдете внимателни и хубаво си го подпъхвайте. Готови сме. Ще завия питката с кърпа и ще оставя още около 40 минутки да втаса. Виждате какво се е получило. Много хубаво е втасала питката. Много хубаво се е надигнала. Тавата се е напълнила. И жълтъкът смесвам с, да кажем, две супени лъжици прясно мляко. Разбивам добре и ще намажа, за да получим една хубава, лъскава питка. Жълтъкът, знаете, придава един хубав наситен цвят. И също така я прави лъскава. Намазваме внимателно, хубаво, навсякъде да има жълтък. Ако решите, може а, да си добавите и цяло яйце, без да добавяте мляко, както прецените. Може би зависи от размера на яйцата, които имате, защото ако са ви малки яйцата, сложете 4 в тестото и едно за намазване. Печем на 180 градуса в предварително загрята фурна около 1 час, 50 минутки до час. С клечка може да проверите дали се е изпекло, това зависи и от самата фурна. Докато питката е още гореща, намазвам с мед. Медът ще направи питката още по-хубава, още по-лъскава, коричката ще стане чудесна, хрупкава, ароматна и сладка, а и такава е традицията и си я правя по този начин. След като я намажа, малко поистива, я вадя с хартията, оставам да се охлади върху решетка. Това е от мен. Абонирайте се за моя канал за още вкусотии.